que se entend par maltraitance Maltraitance, c'est quoi hum? Maltraiter. Le verbe maltraiter, je peux dire ça en combien de pattes Il y a le préfixe mal et le radical traité. Vous avez vu Donc cela dit, c'est maltraiter. Maltraiter, c'est quoi C'est mal entretenir. Comment on, on, on entretient de façon mal un enfant Sur les punitions humiliantes physiques, nous avons tenu une session de formation à l'intention de 60 enseignants. Nous les avons fait comprendre que les punitions humiliantes physiques impactent négativement sur le résultat ou bien sur les résultats euh, des élèves pour plusieurs raisons. D'abord, si un enfant est humilié physiquement, il ne parvient pas à développer toutes ses compétences en matière de lecture, en matière de calcul et en matière d'écriture parce qu'il est stressé. La formation, c'est très importante dans la mesure où ça a apporté un grand changement. Je disais tout à l'heure, Jean Fay, qui est mon élève, vient d'affirmer que lui, il n'a plus euh, de problème dans sa famille. Auparavant, il avait ces problèmes qui étaient là, il est maltraité, il est mal nourri, mais aujourd'hui, grâce à la sensibilisation de ce projet Cello Children, euh, qui travaille en collaboration avec Ofarna Forêt, vraiment, il y a un changement parfait. Je peux dire, c'est nous ici, il n'y a pas de violence. Parce qu'on n'a pas de travail à faire ici, à part ouvrir notre cahier de leçons et apprendre les leçons. <rire> Même si on a de travail à faire, c'est peut-être à l'école. Mais que, quand on est à la maison, on mange, on, on, fait, on fait tous nos besoins. Quand on est malade, on nous amène au, à l'hôpital. L'enfant, quand il veut l'éduquer en bonne éducation, il faut bien s'asseoir avec l'enfant et vous allez causer à tout moment. Il va savoir qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux qu'il qu 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 fasse. Moi, j'ai mes parents qui sont sensibilisés et ils sont d'accord. Et il y a des autres parents qui ne sont pas sensibilisés. Là aussi, on a suivi cette formation. Là aussi, il y a beaucoup de changements, Monsieur Sonko. Maintenant, vraiment, nous, nous sommes là tous, nous sommes à l'écoute. Si on entend l'enfant qui crie, on va aller demander qu'est-ce qui se passe et on prend des, 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 des renseignements et voir encore la famille pour lui dire que l'enfant n'est plus à frapper. Les quatre aspects, nous avons travaillé sur les violences basées sur le genre. Dans la mise en œuvre de cette activité, nous avons renforcé les femmes, nous avons renforcé les enfants, nous avons renforcé les enseignants, nous avons renforcé les élus locaux. Et il est inadmissible que pour qu'un enfant, qu'elle soit fille, donc elle ne doit pas aller à l'école. L'école, c'est pour tout le monde, les filles et les garçons. Et au niveau des tâches ménagères, on ne voit pas pourquoi c'est la femme qui va chercher du bois, qui va chercher de l'eau, qui va faire la cuisine, qui va nettoyer la cour. Et l'homme est là, assis au moment de ne rien faire. Pourquoi Parce qu'elle est femme. Nous les avons fait comprendre en réalité qu'est-ce que c'est que les violences basées sur le genre, comment les éviter, comment les prévenir pour qu'on ait une société développée, pour qu'on ait une société qui vit en harmonie et en paix.